ஹே கேஸ் இப்போ நான் சொல்ல போகிற சுச்சுவேஷனை ஒரு நிமிஷம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு மிடில் ஏஜ் மேன் உங்கள் வாழ்க்கையோட பீக்கில் இருக்கீங்க செம்ம ஃபிட்டாக ஹாப்பியாக ஜாலியாக இருக்கீங்க உங்கள் லைஃப் பார்ட்னருமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க பட் உங்கள் மேரேஜுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி உங்கள் பார்ட்னர் சிக் ஆயிடுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிடுறாங்க இறந்தே போயிடுறாங்க என்னடா இது வாழ்க்கை அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப சோகத்தில் இருக்கும்போது எண்ணி ஒரே வாரத்தில் உங்களுக்கும் அவங்கள மாதிரியே மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு நீங்களும் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி இறந்து போயிடுறீங்க இந்த வினோதமான இறப்புக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு எல்லாரும் தேடி பார்க்கும்போது ஒரு மூலையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன எலி தான் காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ பெட் அரேக் சின்ன வயசில் நம்ம ரேட்டை தூவி படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் தோணியிருக்கும் ஏன் நம்மளும் ரேட்டை பெட்டாக வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ரேட்டை பெட்டாக வளர்க்கணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேட்டோட பல டைப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ரேட்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ரெக்ஸ் சேட்டன் ஃபர்ஸ் ப்ளூ ரேட் பிளாக் ரேட் ஹஸ்கி ரேட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ரேட்ஸ் வளர்க்குறதுல பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது பாப்புலர் மிஸ்கன்செப்ஷனுக்கு எதிர்ப்பாக ரேட்ஸ் ரொம்ப க்ளீன் ஈஸியாக ட்ரெயின் பண்ணலாம் டோன்ட் ஷெட் மச் எங்கே போனாலும் நம்ம கூடியே வச்சுக்கலாம் அண்ட் இட் ஈஸிலி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கேட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வளர்க்கணும்னு தோணும் ஆனால் அவசரப்பட்டு இந்த முடிவில் காலை விட்டுறாதீங்க இந்த சின்ன எலியை நம்ம வீட்டில் ஃப்ரீயாக விட்டால் பெருசாக என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு யோசிப்பீங்க நம்பர் ஒன் ரேட்ஸ் கேன் பேர்ன் யோர் ஹவுஸ் சீரியஸாக ரேட்ஸ் அவங்க கூர்மையான பல்ல வச்சு பல எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வயர்ஸை கடிச்சு தே கேன் காஸ் அ ஃபயர் பிரேக் டவுன் நம்பர் டூ ரேட்ஸ் கேன் காஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் டேமேஜஸ் நீங்கள் யோசிப்பீங்க இந்த சின்ன எலியால் பெருசாக என்ன டேமேஜ் காஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஆனால் ஜெரியோட ஓட்ட வீடு மாதிரி இல்லைங்க ரேட்ஸ் கேன் காஸ் நைன்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன் ஸ்ட்ரக்சரல் டேமேஜஸ் அண்ட் தேட்ஸ் அ லாட் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் அ லீஸ்ட் நம்பர் த்ரீ ரேட்ஸ் கேன் காஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஹண்டா வைரஸ் ரேட் பைட் ஃபீவர் பிபோனிக் பிளாக் இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அண்ட் இந்த சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இப்போது சின்னதாக பார்க்க போகிறோம் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹண்டா வைரஸ் ஹண்டா வைரஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேட்டை தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது டியர் மைஸ் அண்ட் ஹண்டா வைரஸ் ஒரு எலியிலிருந்து இன்னொரு எலிக்கு மட்டும்தான் பரவும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க டில் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ யூஎஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் கேஸ் பார்க்குற வரைக்கும் எந்தவித சிக்னஸ் எதுவுமே இல்லாத ஒரு கப்பல் ஒன் வீக் கேப்பில் சடனாக இறந்து போன விஷயம் மிக ஆச்சரியமாக இருந்தது வெயிட் இந்த கதையை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரியே இருக்குல்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்ட கதை ஸோ ஹண்டா வைரஸ் ஒரு எலியிலிருந்து ஒரு ஹியூமனுக்கு எப்படி பரவுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸில் இருக்கிற சுவாச பாதை அதாவது நேசல் பேசேஜில் எலியின் எச்சில் இருக்கும் வைரஸ் கான்டாக்ட் வந்துச்சுன்னா அது வழியாக தான் இது பரவும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எலியை பெட் பண்ணுற என்ற பேரில் மூக்கு கிட்ட கொண்டு வர நினச்சிங்கன்னா ஹண்டா வைரஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹண்டா வைரஸ் மிக கொடுமையான மூச்சு திணறல் நோயை ஏற்படுத்தும் இதிலே டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஓல்ட் வேர்ல்ட் டிசீஸ் அண்ட் நியூ வேர்ல்ட் டிசீஸ் இந்த ஓல்ட் வேர்ல்ட் டிசீஸ் பல்மினரி டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் இந்த நியூ வேர்ல்ட் டிசீஸ் அதோட சேர்த்து கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸும் காஸ் பண்ணும் எவ்ரி இயர் அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டு லட்சம் பேர் இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுறாங்க அண்ட் இந்த நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு மோசமாக தெரிஞ்சதுனா வெயிட் இல் யூ கேட்ச் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பிபோனிக் பிளாக் பிபோனிக் பிளேக் அந்த காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பேண்டமிக்காக இருந்துச்சு இது மூணு டிஃப்ரெண்ட் வேவ்ஸில் வந்துச்சு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் டு செவன் ஃபிஃப்டி ஏடி ஈஜிப்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக பரவிச்சு த செகண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சைனாவில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யூரோப் ஃபுல்லாக கவர் ஆச்சு அண்ட் தென் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் சைனாவில் ஸ்டார்ட் ஆகி இந்தியாவுக்கும் இது பரவிச்சு ஸோ இந்த பிபோனிக் பிளேக் காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா பேர் இயர்சீனியா இது மெயினாக ரோடன் டு ரோடன் அதாவது ரேட் டு ரேட் பரவும் இது ரேட்லேருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு ரேட் ஃப்ளீ வழியாகவும் பரவ சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஹியூமன் டு ஹியூமன் டேரக்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ரொம்ப கம்மி சிவியர் நியூமோனிக் ஃபார்ம்ஸில் மட்டும்தான் ஸோ இந்த இயர்சீனியா லிம்ப் நோட்ஸ் வழியாக தான் மெயினாக பரவும் அண்ட் லிம்ப் நோட்ஸ் வீக்கும் இது காஸ் பண்ணுறதுனால
இந்த பிளாக் டெத் லிட்ரலா செவன்டி ஃபைவ் டு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டெத்ஸ் காஸ்ட் பண்ணியிருக்கு பட் நம்ம நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே இந்த பிளாக் டெத்தை ஈஸியாக தடுக்கலாம் நம்பர் ஒன் வாஷிங் அ ஹேண்ட்ஸ் நம்பர் டூ ரேட் இன்ஃபெஸ்டட் ஃபுட்லேருந்து தள்ளி இருக்கிறது அண்ட் நம்பர் த்ரீ ரொம்ப பக்கத்தில் போகாமல் இருக்குது ஃபைனலி ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஹண்டா வைரஸ் அண்ட் விபோனிங் பிளேக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே பர்டிகுலர் வேக்சின்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை ஹண்டா வைரஸில் ஃபுல்லாகவே சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் அதாவது ஐசியு இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் பிபோனிக் பிளாகில் நம்ம நார்மலாக பேண்டமிக் ஃபாலோ பண்ணுற மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ப்ராப்பர் ஹைஜீன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ரோடன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளீஸ் இன்ஃபெக்டட் பேஷண்ட்ஸை தனிமைப்படுத்துறது அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் லைக் ஸ்டெப்டோமைசின் அண்ட் டாக்சிசைக்ளின் இப்போ கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஒரு வேலை நெக்ஸ்ட் பேண்டமிக் ஹண்டா வைரஸோ இல்லை விபோனிக் பிளாகாக இருக்க சான்ஸ் இருக்கா The good news is, Hunter virus and Bubonic Plague are very low in direct human-to-human transmission or not. So, the chance of this disease is not a chance of the pandemic. But the chance of the endemic is a chance of the pandemic. The endemic disease is a particular area that is very rapidly infected. But let's see that in another episode. If you like this video, please like, share and for more videos like this, subscribe. This is Life Simplified, signing out.